வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் இப்போ நடந்து முடிந்த அந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் நிதியமைச்சர் அவங்க சொன்ன அந்த பட்ஜெட்டில் முக்கியமாக நம்மளுடைய கவனத்தை ஈர்த்தது ரெண்டு விஷயம் இருந்திருக்கும் ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருந்திருந்தீங்கன்னா ஒன்று டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் இருக்கும் அந்த டிவிடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸ் கம்பெனிஸுக்கு நிப்பாடிட்டாங்க பட் அதனால் தனியான ஒரு இன்வெஸ்டராக உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஒருவேளை அதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும்னா கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக டிவிடன் கொடுக்கலாம் ஏன்னா டேக்ஸ் குறைஞ்சிருச்சுங்கிறதுனால டிவிடண்டை கொஞ்சம் கூட்டி கொடுக்கலாம் ஓகே ஆனால் அந்த டிவிடண்ட் நீங்கள் கையில் வாங்கின பிறகு அதை அதர் இன்கம்னு காமிச்சு அதற்கும் நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும் அது உங்களுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை நம்மளுடைய கவனத்தை ஈர்த்த இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்திலையோ இல்லாட்டி பொதுவாகவே வரி கட்டுறவங்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு பொதுவாக உங்களுக்கு ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வரி அதனுடைய சலுகை அதாவது வருமான வரிக்கு உண்டான ஸ்லாப் இருக்கு இல்லையா அந்த அளவு எவ்வளவுல இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த முறை வந்து நிதியமைச்சர் சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்க அந்த ஸ்லாப் வந்து அஞ்சு லட்சமா உயர்த்த போறோம் அதுக்கப்புறம் புது ஸ்லாப் போட்டிருக்காங்க ஆனால் அதுல ஒரு கேட்ச் என்ன கேட்ச் அப்படின்னா அஹ் அதுல வந்து நீங்க இப்போ ஒரு வேலை புது முறையில வருமான வரி தாக்கல் பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான டிடக்ஷன்ஸ் முன்னாடி சொல்லுவோம் அது என்னென்ன டிடக்ஷன்ஸ் நான் சொல்றேன் அந்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க காண்பிக்க முடியாது அது இல்லாமல் உங்களுடைய பிளைனா உங்களுடைய க்ராஸ் இன்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்கம் அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சு அதுல வரி வந்து கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னா புது முறைக்கு வாங்க இல்ல டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் காமிக்க போறேன்னா பழைய முறையில தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஏகப்பட்ட குழப்பத்தை வந்து இப்ப ஏற்படுத்திருச்சு புது முறையில எவ்வளவு வரும் பழைய முறையில என்ன வரும் ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு டூல் ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு அதுல புதிய முறையில எப்படி வரும் பழைய முறையில எப்படி வரும்னு பார்க்க போறோம் இந்த காலம் இப்போதைக்கு மறந்துருங்க ஏன் அதை மறந்துருங்கன்னு சொல்றேன் அதை பார்த்தா நம்ம குழப்பம் வரும் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேசின பிறகு இந்த காலமை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிளாக் ஆர்க்கு அந்த காலமை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு டிடக்ஷன்ஸ் காமிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் பழைய டாக்ஸும் புது டாக்ஸும் மேட்ச் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இது எதுக்கு அப்படி பண்றோம் அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு டிடக்ஷன்ஸ் இருந்து அது நம்ம காண்பிக்கக்கூடிய டிடக்ஷனோட அதிகமா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பழைய டாக்ஸ் முறை தான் வந்துட்டு வரி கட்டுற முறையில நீங்க தாக்கல் செஞ்சாதான் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இல்லாட்டி புது முறையில தாக்கல் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டூல் வந்து முடிச்சுட்டு இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுறேன் அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட் அதற்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குறேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஆஹ் ஐந்து லட்சம் வரைக்கும் டாக்ஸ் கிடையாது அது உண்மைதான் இப்ப இங்க ரெண்டு லட்சம் போட்டிருக்கோம் இல்லை இதுதான் நான் போட்டிருக்கிற இந்த புது ரேட் இந்த இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இது வந்து இன்கம் மற்றதெல்லாம் டிடக்ஷன்ஸ் பத்தின இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இது வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டரை லட்சத்துல இருந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு புதுசா வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் முன்னாடி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் ஆக்சுவலா இதுல என்ன கேட்ச் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வருமானம் இருந்தால் உங்களுக்கு வரி கிடையாது ஆனால் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல ஒரு ரூபாய் போயிட்டா கூட இந்த ரெண்டரை லட்சத்துல இருந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கும் நீங்க பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை அதுல குழப்பிக்காதீங்க சோ என்ன கிளாரிட்டி அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல இருந்தா கண்டிப்பா இந்த ரெண்டரை லேருந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கும் நீங்க வரி கட்டி ஆகணும் இப்போ அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து ஏழரை லட்சம் முன்னாடி எப்படி இருந்தது அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் இருபது பர்சன்டேஜ் தான் இருந்தது அதாவது இதுதான் அதனால தான் இங்கே சேர்த்து போட்டிருக்கேன் அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து ஏழரை லட்சமா இருந்தாலும் ஏழரை லட்சம் இருந்து பத்து லட்சமா இருந்தாலும் இருபது பர்சன்டேஜ் இருந்தது புது முறைப்படி என்ன பண்ணிட்டாங்க அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து ஏழரை லட்சத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜும் ஏழரை லட்சத்துல இருந்து பத்து பத்து லட்சத்துக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜும் இனிமே வரி பிடிக்க போறாங்க முன்னாடி பத்து லட்சத்துக்கு மேல எவ்வளவா இருந்தாலும் ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் இருந்தது இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க பத்து லட்சத்துல இருந்து பன்னெண்டரை லட்சத்துக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டு லட்சத்துல இருந்து பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல போயிட்டா முப்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு அஞ்சா கூட்டிகிட்டே வந்திருக்காங்க புது முறையில ஓகே இதனுடைய இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு விஷயம் இப்ப இந்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்ன இல்லையா எதெல்லாம் நீங்க காண்பிக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட நீங்க இப்ப காமிச்சிட்டு இருந்திருக்க எதையுமே புது முறையில காண்பிக்க முடியாது ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் நீங்க சாதாரணமா ஒரு சேலரிட் எம்ப்ளாய்டா இருந்தாலே உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சாதாரணமாவே டிடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எந்த கணக்கும் காமிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்க ஐம்பதாயிரத்தை உங்களுடைய சம்பளத்துல
அடுத்தது மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எயிட்டி டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸுக்கு நீங்கள் கட்டக்கூடியது உங்களுக்கு உங்களுடைய பெற்றோருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எக்ஸம்ஷன் அது புதிய முறையில் கிடையாது ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் தங்கியிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கும் காமிக்கலாம் வேறு யாருக்கா வாடகைக்கு விட்டுருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துக்கு லிமிட்டே இல்லாமல் நீங்கள் காமிச்சிக்கலாம் இருந்தது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வட்டி கட்டுறீங்க ஹவுசிங் லோனுக்கு அதில் அதில் ப்ரின்ஸிபல் வந்து உங்களுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் போதுனா அந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இந்த எயிட்டிசி கீழே காமிக்கணும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாயை ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபுல்லாகவே காமிச்சிக்கலாம் அது இனிமேல் கிடையாது இனிமேல் அவங்க நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லும் போது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நூறு வகையான டிடெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி பார்த்தோம் அதில் எழுபது வந்து தூக்க போகிறோம் புது முறையிலன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப குறைச்சல் ஏன் சொல்லியிருக்கேன் குறை கம்மியாக சொல்லியிருக்கேன்னா இதுதான் பெரும்பாலான நடுத்தர வர்க்கம் வீடு வச்சிருக்கிறவங்க இல்லாட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இதுக்குள்ளே தான் வந்து வரும் அதனால் இது எதுவுமே புது முறையில் கிடையாது ஓகே ஸோ எனிவேஸ் இப்போ நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் எப்படி இருந்தாலும் பழைய முறையில் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் உண்டு இல்லையா இப்போ இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நான் இன்கம் வந்து இன்புட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் இன்கம் இன்கம் போட்டிங்கன்னா எந்த முறையிலுமே வரி கிடையாது இல்லையா ஏன்னா அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த வரியும் கிடையாது அஞ்சு லட்சம் போட்ட டைம் பாருங்க அஞ்சு லட்சம் போட்டதில் புதிய முறையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய டாக்ஸபிள் இன்கம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பழைய முறையில் பார்த்திங்கன்னா நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஏன்னா அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கழிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டுத்துலேயுமே ரெண்டு முறையிலுமே டோட்டல் டேக்ஸ் காண்பிக்கவில்லை ஓகே நவ் இப்போ நான் அதை வந்து ஒரு ரூபாய் கூட்டுறேன் நீங்கள் அஞ்சு லட்சத்தி ஒரு ரூபாய் வந்தால் கூட இந்த பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நீங்கள் புது முறையில் கட்டி ஆகணும் ஏன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டி நீங்கள் கட்டி ஆகணும் ரெண்டரை லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு பட் ஓல்டு மெத்தடில் எதுவுமே காண்பிக்கல ஏன் காண்பிக்கல இந்த அஞ்சு லட்சத்தி ஒரு ரூபாயிலிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கழிச்சு அது திரும்ப பின்னாடி பழைய மெத்தடுக்கு போயிடுது ஸ்டாண்டர்ட் டிரெக்ஷன் ஸோ அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே ஒரு ரூபா கொடுத்தாலும் நீங்கள் பழைய முறையில் தாக்கல் செய்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா டேக்ஸ் கிடையாது ரெண்டு ரூபா காமிச்சாலும் கிடையாது எப்போ வரைக்கும் அது கிடையாது அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் திரும்ப உங்களுக்கு பழைய முறைக்கே போயிடும் இல்லையா அதனால் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு இதில் வரியே கிடையாது ஓகே இப்போ அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு முதலாம் உங்களுடைய வரி வருமானம் போயிடுது ஒரு ரூபா போயிடுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்ன ஆகுது பன்னெண்டு லட்சத்தி இங்கே பார்த்தாலும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கட்டுறீங்க பட் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு இந்த அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்னு நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நீங்கள் கட்டுறீங்க ஐம்பதாயிரத்துக்கு மிச்சருக்கிற ஐம்பதாயிரத்துக்கு இதுக்குள்ளே வருது இல்லையா இந்த ஸ்லாப்பில் அதில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கட்டினீங்கன்னா அஞ்சாயிரம் கட்டணும் ஸோ அதில் வரி என்ன ஆயிடுச்சு பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு எப்போ வரைக்கும் பழைய முறையில் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இல்லையா அதில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கழிச்சுட்டா அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து கூடிக்கிட்டே போகும் ஸோ ஏற்கனவே இங்கே அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நமக்கு வந்துருச்சு அதனால் இதிலிருந்து நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஆறு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் போனால் கூட உங்களுக்கு இதே வரி தான் வரும் ஏன்னா ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் இங்கே எங்கே வரி கட்டி போகிறீங்க பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயும் பத்தாயிரம் ரூபாயும் கட்டுவீங்க பட் இங்கே வந்து டபுள் த அமௌண்ட் ஓல்டு டேக்ஸில் கட்டுவீங்க இல்லையா இப்போ இந்த முறைப்படி ஆறு லட்சம் ரூபாயில் அதில் எவ்வளோ வந்துட்டு அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஏழரை லட்சத்துக்குள்ள விழுது ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்போ அதில் வந்துட்டு ஒரு லட்சம் ரூபாயில் பத்து பர்சன்டேஜ் கட்டினீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்துடுது இல்லையா பட் அதில் பாதி இன்கம் வந்து பதே பழைய முறையில் வந்தாலே நீங்கள் இருபது பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கட்டினா டபுள் த அமௌண்ட் கட்டுவீங்க பேசிக்கலி நீங்கள் இந்த 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 லிமிட்டுக்குள்ளே அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு ஏழரை லட்சத்துக்குள்ளே விழுவக்கூடிய எந்த ஒரு அமௌண்ட்டுக்கும் புது முறையில் டென் பர்சன்டேஜ் கட்டுவீங்க அதோட டபுள் த அமௌண்ட் கட்டுவீங்க ஸோ பட் நமக்கு என்ன பழைய முறையில் கேஷ் கிடச்சது அட்வான்டேஜ் ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு டேக்ஸ் ரிடெக்ஷன் கிடச்சது அதனால் இதில் நீங்கள் ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு கட்டினாலும் அஞ்சரை லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அதாவது ஆறு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா புது முறைப்படியும் பழைய முறைப்படியும் ஒரே அமௌண்ட் தான் கட்ட போகிறீங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா இதுபடி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இதுபடியும் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் பட் ஆற
நீங்கள் காண்பித்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் இது வந்து ஏழரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே போக தொடங்கவும் குழப்பம் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் ஏன் அதிகமாகுது இங்கே ஒரு ரூபா கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்லாபுக்குள்ளே போய்ட்டுருங்க இல்லையா இந்த மெத்தடில் இந்த ஸ்லாபுக்குள்ளே போய்ட்டுருங்க பட் ஸ்டில் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக கட்ட தொடங்குறீங்க ஏழரை லட்சம் ரூபாயிலேருந்து இங்கே கூட்டு கட்ட தொடங்கவும் இந்த ஒரு ரூபாய் ஏன் இந்த வந்து அதிகமாக கட்ட தொடங்குறீங்க இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை குறைச்சோம்னா கூட ஏழரை லட்சம் ரூபாய் ஸ்லாபுக்குள்ளே தான் விழுகுது இல்லையா இது ஸோ இது என்ன ஆகும் எட்டு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இந்த ஸ்லாபுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஆனால் அதிகமாக கட்டுவீங்க இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்ட வேண்டிய இடத்துல புதுசில் வந்துட்டு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் கட்டுறீங்க ஈவன் நீங்கள் எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் காண்பித்தால் கூட எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் காமிக்கலன்னு என்ன ஆகும் இன்னும் அதிகமாகும் இப்போ இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக ஒரு காலம் வந்து போட்டு அந்த காலமில் ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் பட் அந்த காலமை எப்படி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு கொண்டு வரதுன்னு சொல்கிறேன் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் அது அதாவது அந்த வேல்யூ இங்கே இன்புட் பண்ணி இன்புட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்குறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்படி எடுத்தால் ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் கேல்குலேஷனில் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அதுபடி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் காண்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த காலம் வந்துட்டு நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம் இதனுடைய இப்போ இதுதான் எக்ஸாம்பிஷன் டூ ஷோ இப்போ இதில் என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் சேல்ரி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன் ஃபைன் எந்த டிடெக்ஷனுமே என்ன காமிக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ டோட்டல் டிடெக்ஷன் காமிக்கணும்னு சொல்லி இங்கே ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் காமிக்குது பட் அவ்வளோ நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டிய தேவையில்லை எப்படி காண்பிக்கிறது அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து எட்டு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கலேன் அதில் வந்து டிடெக்ஷன் அஞ்சு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் போக புது மெத்தடில் அப்படியே எட்டு லட்சம் பழைய மெத்தடில் ஏழாயிரம் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பட் இந்த எக்ஸம்ஷன் டு ஷோவில் ஒரு நாலஞ்சு காலம் காண்பிக்குது இல்லையா இதில் எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருந்தாலும் எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஒரு சிம்பிள் ஐடியா சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஓல்டு மெத்தடில் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா இருக்கு இல்லையா அது எந்த ஃபால்குள்ளே எதுக்குள்ளே விழுகுது ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே தானே விழுது ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயை காண்பிங்க இது எல்லாத்துக்குமே லிமிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் பட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எவ்வளோ காண்பிக்க தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் காமிக்கணும் அந்த எயிட்டிசியில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் காமிக்கிறதுனால நான் இங்கே வந்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு எனக்கு டிடெக்ஷன் இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் காண்பித்தால் என்ன சொல்லுது ரெண்டுமே நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்துடுது ஸோ எண்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் டிடெக்ஷன் காண்பிச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு மெத்தடுமே சேம் ஒருவேளை எண்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கூடுதலாக இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் அதற்கு மேலே போகக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் உங்களுக்கு பழைய மெத்தடில் சேவிங்ஸ் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இங்கே வந்து எண்பத்தேழாயிரம் ரூபாய் இதில் இதில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் அச்சாரின்னு வச்சுக்கலாம் அச்சாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய்ன்றது ரொம்ப குறைச்சல் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது இந்த இது வந்து எப்போ வந்து ஜீரோக்கு போயிடுச்சு இல்லாட்டி இந்த வேல்யூ நெகட்டிவ் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் மறந்துடுங்க இதை ஏன்னா இது ஏற்கனவே குறைய தொடங்கிடுச்சு இப்போ போக போக உங்களுக்கு இன்னும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இல்லையா நீங்கள் இதை காண்பிக்கலன்னா எப்படி கூட காமிச்சிட்டு இருந்தது ரைட் ஸோ இப்போது அதே மாதிரி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் உங்களுடைய வருமானம்னு வச்சுக்கோமே ஒன்பது லட்சம் ரூபாய்ங்கும்போது இது எதுக்குள்ளே விழுகுது ஏழரை லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சத்துக்கு விழுது இல்லையா ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய் காமிக்குது ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாய் நீங்கள் இன்புட் பண்ணிங்கன்னா பண்ணலாம் ஏன்னா ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது இல்லாட்டினா கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் இதுலேயே ஒன் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் இல்லாட்டினாலும் ஜஸ்ட் இன்புட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தடிலையுமே அறுபதாயிரம் ரூபாய் தான் நீங்கள் கட்டுவீங்க ஸோ ரெண்டு மெத்தடுமே சேம் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடில் பெனிஃபிட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் ஸோ இப்போது இது பத்து லட்ச ரூபான்னு வச்சுக்கலாம் பத்து லட்ச ரூபாங்கிறது அதற்கு அடுத்த பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே வச்சுக்கோமே பதினோரு லட்ச ரூபாய் இப்போ நம்மளுடைய இன்கம் வந்து பதினோரு லட்சம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எதுவுமே நமக்கு இல்லை இல்லையா இங்கே வந்து என்ன காமிக்கிது இது வந்து நம்ம இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே வருது ஸோ ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி மூணு ரூபா முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா அப்படின்னு காமிக்குது ஓகே நம்ம இந்த ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு